வெல்கம் டு கணித கடல் இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடிய கொஸ்டின் எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்வெஸ்டிகேட் ஃபார் வாட் வேல்யூஸ் ஆஃப் லேம்டா அண்ட் மியூ இன்வெஸ்டிகேட்னா ஆராய்க அப்படின்னு அர்த்தம் லேம்டாவின் எம் மதிப்பிற்கு இந்த ஈக்வேஷன் இந்த த்ரீ ஈக்வேஷன்ஸ் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இந்த த்ரீ ஈக்வேஷன்ஸ் யாதும் ஒரு தீர்வும் பெற்றிருக்காது நோ சொல்யூஷன் யூனிக் சொல்யூஷன் இன்ஃபைனிட் நம்பர் ஆஃப் சொல்யூஷன்ஸ் எந்த ஒரு தீர்வும் பெற்றிருக்காதுன்னா லேம்டா மியூ வேல்யூ என்ன வரணும் ஒரே ஒரு தீர்வுனா என்ன கண்டிஷன் எண்ணிக்கற்ற தீர்வுனா லேம்டா மியூவோட வேல்யூ வந்து என்னவா வரணும் அப்படின்றது தான் இந்த கொஸ்டின் இதை நம்ம ஆர்டினரியாக நம்ம எப்படி போடுவோமோ அதே மாதிரி பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு ஏபி கண்டுபிடிக்கலாம் கொடுத்துருக்கிற ஈக்குவேஷன்ஸை வச்சு நம்ம ஏபி எழுதுகிறோம் இது வரைக்கும் ஏ இது ஃபுல்லாக ஏபி ஒன் டூ ஒன் செவன் ஒன் ஒன் லேம்டா இருக்கிறதுனால லேம்டா மியூ ஒன் த்ரீ மைனஸ் ஃபைவ் ஃபைவ் அப்படின்னு நம்ம எழுதிக்கிறோம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இசட்டினுடைய கோஎிஃபிஷியன்ட் லேம்டா அதனால் லேம்டா எடுத்து எழுதுகிறோம் இங்கே மியூங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் அப்போ மியூ இங்கே எடுத்து எழுதிக்கிறோம் இப்போது அதே மாதிரி டயக்னலை தவிர நம்ம இந்த த்ரீ எலமெண்ட்டையும் நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும்னா இப்போ ஜீரோ பண்ணணும் எப்படி பண்ணலான்னு பாருங்கள் இப்போ ஒன் ஒன் இருக்கிற இந்த இடத்துலையும் ஒன் இருக்குது அப்போ ஆர் டூலேருந்து ஆர் ஒன்னை செப்பரேட் பண்ணாவே நமக்கு என்ன கிடச்சிரும் ஜீரோ ஆகிடும் அதுக்கு முன்னாடி இந்த லேம்டா மியூசியமில் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த லாஸ்ட்டு ரோவில் தான் வந்து இந்த லேம்டா மியூ அப்படின்றது வந்தால் மட்டும் தான் நம்ம இந்த ரேங்க் செக் பண்ணுறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் அப்போ என்ன பண்ணலான்னா இந்த ரோவையும் இந்த ரோவையும் ஃபஸ்ட்டு இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணோம்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர் டூவையும் ஆர் த்ரீயும் நம்ம இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணுறோம் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஆர் டூ இன்டர்சேஞ்சிங் ஆர் த்ரீ இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் இந்த மேட்ரிக்ஸ் கிடைக்குமா பாருங்கள் ரெண்டு ரோவையும் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணுறோம் பாருங்கள் ஒன் த்ரீ மைனஸ் ஃபைவ் ஃபைவ் அங்கே போயிடுச்சு ஒன் ஒன் லேம்டா மியூ கீழே வந்துருச்சு இப்போ என்ன பண்ணலாம் அந்த டயக்னாலை தவிர இந்த த்ரீ எலமெண்ட்டு நம்ம இப்போ ஜீரோ பண்ணலாம் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இருக்குது இங்கேயும் ஒன் இருக்குது அப்படியே செப்பரேட் பண்ணிடலாம் ஆர் டூ மைனஸ் ஆர் ஒன் இதுவும் ஆர் த்ரீ மைனஸ் ஆர் ஒன் இந்த எலமெண்ட்டுக்கு வரும்போது இங்கே என்ன சேஞ்சஸ் வருதோ அதை நம்ம பார்த்து பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆர் டூ டென்ஸ் டூ ஆர் டூ மைனஸ் ஆர் ஒன் அப்படியே செப்பரேட் பண்ணுறோம் ஒன் மைனஸ் ஒன் ஜீரோ த்ரீ மைனஸ் டூ ஒன் ஃபை மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் சிக்ஸ் ஃபைவ் மைனஸ் செவன் மைனஸ் டூ அடுத்து ஆர் த்ரீ டென்ஸ் டூ ஆர் த்ரீ மைனஸ் ஆர் ஒன் அப்போ ஆர் த்ரீ டென்ஸ் டூ அப்படியே செப்பரேட் பண்ணுறோம் ஒன் மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ஒன் மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் லேம்டா மைனஸ் ஒன் லேம்டா மைனஸ் ஒன் லேம்டாவில் வந்து ஒன்று செப்பரேட் பண்ணுறோம் அப்போ லேம்டாவில் வந்து ஒன்று செப்பரேட் பண்ணுறோம் லேம்டா மைனஸ் ஒன் இது மியூ மைனஸ் செவன் மியூ மைனஸ் செவன் செப்பரேட் பண்ணும்போது இப்போ பாருங்கள் டயக்னாலை தவிர எல்லாம் ஜீரோ ஆகிடுச்சு ஆகலை இங்கே மைனஸ் ஒன்று இருக்குது அப்போ இங்கே மைனஸ் ஒன்று இருக்குது இங்கே ப்ளஸ் ஒன்று இருக்குது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் ஜீரோ ஆகிடும் அப்போ என்ன பண்ணலாம் ஆர் த்ரீ டென்ஸ் டூ பாருங்கள் ஆர் த்ரீ டென்ஸ் டூ ஆர் த்ரீ ப்ளஸ் ஆர் டூ ஜீரோ ப்ளஸ் ஜீரோ ஜீரோ மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ஜீரோ லேம்டா மைனஸ் ஒன் ஆட் தான் பண்ண போகிறோம் அப்போ லேம்டா மைனஸ் ஒன் மைனஸ் சிக்ஸ் அப்போ லேம்டா மைனஸ் செவன் அதாவது லேம்டா மைனஸ் ஒன் இது இது கூட கூட்டிக்கணும் இங்கே இருக்கிறது என்ன இருக்குன்னா மைனஸ் சிக்ஸ் அப்போ கூட்டிக்கணும் அப்போ லேம்டா மைனஸ் ஒன் மைனஸ் சிக்ஸ் லேம்டா மைனஸ் செவன் அடுத்து மியூ மைனஸ் செவன் மைனஸ் டூ அப்போ மியூ மைனஸ் செவன் அங்கே ஒரு மைனஸ் டூ செப்பரேட் பண்ணால் தான் அங்கே சைன் சேஞ்ச் ஆகும் ஆட் பண்ணுறதுனால சைன் சேஞ்ச் ஆகாது அப்போ மியூ மைனஸ் நைன் மியூ மைனஸ் நைன் நமக்கு ஈக்குவல் லாஸ்ட் ஈக்குவல் மேட்ரிக்ஸ் கிடச்சிருச்சு இப்போ பாருங்கள் டயக்னால் தவிர எல்லாம் ஜீரோ ஆகிடுச்சிங்களா அப்போது இதனுடைய ரேங்க் என்னென்னு பார்க்கணும் ஏ வரைக்கும் என்ன ஏபி வரைக்கும் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த லேம்டாக்கு என்ன வேல்யூ கொடுத்தா என்னென்ன ரேங்க் கிடைக்குது அவங்க கொடுத்த கண்டிஷன்ஸ் படி செக் பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் வந்து நோ சொல்யூஷன் தீர்வு இல்லை அப்படின்னா லேம்டாக்கு என்ன வேல்யூ வரணும் தீர்வு இல்லை அப்படின்னா இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஏ இது ஃபுல்லாக ஏபி தீர்வு இருக்கக்கூடாது அப்படின்னா இது டூவும் இது த்ரீயும் வரணும் அப்போது எப்போ டூ இது த்ரீ வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது டூ ஆகணும்னா இந்த பிளேஸ் ஜீரோ ஆகணும் ஜீரோ ஆகணும்னா இங்கே செவன் லேம்டாக்கு செவன் கொடுத்தீங்கன்னா ஜீரோ ஆகிடும் அதான் லேம்டாக்கு செவன் கொடுக்குறோம் இப்போ லேம்டாக்கு செவன் கொடுக்கும்போது ஜீரோ ஆகிடும் அப்போ ஏவினுடைய ரேங்க் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுத்தில் மட்
இப்போ இந்த இடத்துல நம்பர் வரணும்னா கண்டிப்பாக லேம்டாக்கு என்ன தரக்கூடாது செவன் தரக்கூடாது ஏன்னா செவன் தந்தோம்னா ஜீரோ ஆகிடும் வேறு நம்பர் கொடுத்து செவனை தவிர வேறு நம்பர் கொடுத்தா மட்டும் தான் நம்பர் வரும் அப்போ நம்பர் வரும்னா இதுவும் த்ரீ ஆகிடும் இதுவும் த்ரீ ஆகிடும் இதுவும் எல்லாமே நம்பர் வந்துடும் அப்போ ஏவுக்கும் ரேங்க் த்ரீ வரும் ஏபிக்கும் ரேங்க் த்ரீ வரும் அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கிறோம் லேம்டாவுக்கு யூனிக் சொல்யூஷனில் செவன் மட்டும் தரக்கூடாது ஏன் செவன் கொடுத்தோம்னா இங்கே என்ன ஆகுது பாருங்கள் ஜீரோ ஆகிடுது அப்போ ஜீரோ ஆகிடுச்சுன்னா த்ரீ வராது ஏன்னா ஒரே ஒரு திருவுனா த்ரீ வரணும் ரேங்க்கு அப்போது செவன் கொடுக்கக்கூடாது மியூவுக்கு நம்ம எந்த வேல்யூ வேணாலும் கொடுக்கலாம் ஜீரோ கூட கொடுக்கலாம் இங்கே ஜீரோ ஆகிறதுனால நமக்கு பிரச்சனை இல்லை இங்கே ஜீரோ ஆனாலும் அதனுடைய ரேங்க் ஏபிக்கு த்ரீ தான் ஏன்னா ஒரு இடத்துல நம்பர் வந்துடுது இல்லையா அதனால் த்ரீ ஆகிடும் அதனால் மியூவுக்கு பிளாங்ஸ் டு ஆர் ஏன் போடுறோம் அப்படின்னா ஜீரோவும் வரலாம் வேறு நம்பரும் வரலான்றதுக்கோசரம் மியூ பிளாங்ஸ் டு ஆர் அப்படின்னு போடுறோம் அப்போ வந்து ரோ ஆஃப் ஏசிக்கும் ஏபியும் த்ரீ வருது அப்போ ஒருங்காமை உடையது கன்சிஸ்டன்ட் இட் ஹேஸ் யூனிக் சொல்யூஷன் ஒரே ஒரு தீர்வு உண்டு அடுத்தது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபினிட்லி மெனி சொல்யூஷன்ஸ் எண்ணற்ற தீர்வு எப்போ கிடைக்கும் எண்ணற்ற தீர்வுனாவே ரெண்டுமே டூ டூ வரணும் அப்போ டூ டூ வரணும்னா இதுவும் ஜீரோ ஆகணும் இதுவும் ஜீரோ ஆகணும் அப்போ ஜீரோ ஆகும்போது தான் ஏ வரைக்கும் பார்த்தோம்னா ரெண்டே ரெண்டு இடத்துல மட்டும் நம்பர் இருக்கும் இது பாருங்கள் ஜீரோ ஆகிடுது அதேமாதிரி ஏபியும் பார்த்தோம்னா ரெண்டு தான் வரும் இது ஃபுல்லாக ஜீரோ ஆகிடும் அப்போ இது ஜீரோ ஆகணும்னா லேம்டாக்கு இங்கே செவன் கொடுக்கணும் இங்கே மியூவுக்கு நைன் கொடுக்கணும் இப்போ லேம்டா இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் மியூ இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் அப்படின்ட்டு இங்கே சப்ஸ்டூட் பண்ணும்போது தான் நமக்கு எண்ணற்ற திருவுகள் கிடைக்கும் லேம்டா இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் மியூ இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் அப்போ ரோ ஆஃப் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ரோ ஆஃப் ஏபி இஸ் ஈக்குவல் டு டூ சீஸ் லெஸ் தேன் த்ரீ லெஸ் தேன் த்ரீனா மதிப்பிட வேண்டிய மாறிகளின் எண்ணிக்கை இந்த கண்டிஷன் வந்தாவே என்னது கன்சிஸ்டன்ட் எண்ணற்ற தீர்வுகள் அதாவது இன்ஃபினிட்லி மெனி சொல்யூஷன்ஸ்ன்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ இது மாதிரி என் மதிப்புகளுக்கு அப்படின்னா இந்த கண்டிஷனில் மூணு கண்டிஷன் நம்ம கான்செப்ட் வீடியோவில் போட்டிருப்போம் அதில் தான் இந்த ஃபார்முலா மாதிரி கொடுத்துருப்போம் இதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த லாஸ்ட் ஈக்குவல் அண்ட் மேட்ரிக்ஸில் என்ன வேல்யூஸ் கொடுத்தா அந்த ரேங்க் வருது இது மாதிரி ஜீரோ கொடுத்து பார்க்கணும் இப்படி நம்ம ரஃப்பாக போட்டு பார்த்தா மட்டும்தான் இது நல்லா புரியும் ஸோ இந்த இடத்துல இந்த வேல்யூஸை கொடுத்து ஏன் இங்கே ஈக்குவல் டு போகிறோம் ஏன் நாட் ஈக்குவல் டு போடுறோன்றது தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் நமக்கு கிளியராக இது புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்மளால் போட முடியும்